Да. Вечер добрый, дорогие друзья, постоянные подписчики, гости моего канала YouTube. Так, сегодня с вами я, Сергей Семенов, его постоянно ведущий и автор. Вот, как я и обещал, буду выкладывать свои новые ролики. Сегодня у меня классный день, пятный день. Просто я впервые в жизни выехал в командировку в другой стране, в другой город. Сейчас у нас прошел первый рабочий день. Очень активный рабочий день, ну не так не очень активный, но нормальный такой день. Снег сейчас на улице падает, настоящая зима. И вот сейчас мы будем делать отчет, анализировать свою работу, что у нас получилось. Что я хочу сказать. Ну, во-первых, я понял одну вещь. Когда ты работаешь в другом городе, в регионе, практика показывает, это я уже знал еще по Харькову. Мне это учили мои наставники, пусть им сейчас игнется и наша ученка, и Михаил Иванов, и другие товарищи что когда ты работаешь в регионе, нужно работать командой, не одному. Вот, и я же понимал это все. Ну, я начинал работать в Алтановской области, то как бы была проба пера, не очень пильня. Вот, как бы, опыт был. Здесь же у нас приехала команда 7 человек. И, честно говоря, положа руку на свет, если я приехал сам, я бы не потянул. Во-первых, города не знаю, во-вторых, еще не понимаю, где, что, как, специфику. Так мы друг друга поддерживаем. Сейчас мы поработали, пошли в кафе, посидели, в Актонайсе покушали, перекусили. И это здорово, когда вот именно молодая команда, молодежи. Поэтому, дорогие друзья, это важно иметь команду, команду единомышленников, о которой я только мечтал. И самое важное – это быстро действовать. Как говорила одна моя очень, ну, моей лучшей подруги дочка, которая сейчас живет в США, уехала да, по работе тоже. Она говорила так: кто пережил войну, научился действовать ну, быстро. Вернее, научился быстро принимать решения. И вот у меня вчера была ситуация, что мне нужно было быстро принимать решения. Просто, вот именно быстро. Не вечером, вот в это же время звонят, говорят, все, мы едем, едем в свалке. Я понимаю, что все как бы, не времени на раскачку, не во. Я быстро принимаю решение, что надо ехать. Раньше у меня это была проблема. Я долго, извините, чухался, долго собирался, долго думал, свешивал за ним, против. И теперь я понял, что это очень важно. Вот это то, что я урок понял. Потом еще важно, что... И именно все нужно делать эффективно. Вот сегодня мы все на поезд, организовались, я прошел первый, это радует. И важен настрой. Вот настроим, если бы настрой боевой, сейчас будут знать, какой результат. И не нужно ничего бояться. Вот если была ситуация утром, там, мы шли на точку, там днем, был момент, когда мне действительно немножко страшновато стало чуть-чуть. Но я этот страх переборол, я продолжал дальше действовать. И это важно. И еще я понял одну вещь, что... Вот когда я взял себе такую планку выйти из зоны комфорта и отрезать себе пути до ну, наступления. То есть ты вот, когда у тебя есть деньги наличные, готовка, ты понимаешь, да, ты можешь там все потратить, и все. Так у тебя четко, да, у меня там есть карта, это можно купить, у меня такое по мелочевке. Но сам факт, что мне нужно заработать деньги наличные, и мне это реально мотивирует, это здорово. Вот, и когда ты чувствуешь поддержку со стороны, вот, допустим, сейчас у меня была лучшая подруга, звонит, как дела, у тебя интересуется, вот, и пусть и там, кстати, гнется, в Белостоке это здорово. И, дорогие друзья, вот сегодня день у нас прошел, я его анализирую, сейчас будем смотреть, какая у нас, скажем так, результат моей работы, что я получил на выходе. Вот утром, думаю, я сниму ролик, какие-то у нас классные пейзажи, у нас это дом такой, жилой дом, тут как бы много мешканий, ну, классный такой дом. А тут вот лес, ну, поле недалеко, красота, сейчас снег, зимние пейзажи, я выйду на балкон, завтра, думаю, сниму какой ролик классный. Вот для меня это вообще новое все, потому что действительно ты привыкаешь к новому. Мы иногда жили, вот 40 лет даже в Харькове, никуда не так не выезжал конкретно. И ты вот каждый день одну и ту же картину перед собой видишь. И это как-то тебя немножко угнетает. А когда что-то новое, вот одно, то другое, это здорово. Поэтому, дорогие друзья, желаю всем обновления. Желаю всем нового толчка, нового движения. Кто выехал, это здорово. Это действительно для нас сильная практика. Кто не выехал, остался в Харькове. Тоже практика, тоже опыт. Но я понял одно, что я уже не буду такой, как раньше. Я уже поменялся. Это здорово. Дорогие друзья, желаю всем прибыльного не недели, мира, гармонии, радости. Если вам сегодня мой ролик понравился, такой спонтанный, ну, небольшой, можете мой такой небольшой анализ первого дня, такой, скажем так, э ну, импровизированный, поставить палец вверх под моим роликом, подписываться на мой канал. Кстати, можете в комментариях написать, а вот когда вы выезжали в командировку, как у вас это получалось? 
какие вы результаты, что вы имели. Вот, дорогие друзья, не буду долго вас мучить, долго мартить, как тут скажут, мучить, потому что время идет, а время деньги, сейчас мы их будем считать, кстати, мои доходы, заработки. До скорых встреч, шистого, доброго, до забочения, пока-пока.